Ciao Moni. Okay, schönes Wochenende, ja? Dir auch, wir sehen uns am Sonntag. Super. Fitti, ciao. Moni just left. It's time to learn. Imparate ad isolarvi, ragazzi. È fondamentale per raggiungere il livello di concentrazione necessario per l'esperimento odierno. Senza questo stato di concentrazione totale sarebbe stato impossibile. Concentrazione e isolazione sono il primo step. Chiedetevi qual è il vostro obiettivo, ragazzi. Il mio obiettivo, nel mio caso, era parlare la lingua e arrivare ad avere la mia prima comunicazione in portoghese nel giro di poco tempo. In base all'obiettivo che ho definito, ho pianificato adeguatamente. Eccoci, ragazzi. Allora, il punto numero uno super importante è la pianificazione. Di solito è meglio separare il momento della pianificazione dal momento dello studio, sono due momenti separati. In questo caso io ho deciso di iniziare a pianificare, poi faccio colazione, poi ritorno e davvero si inizia a studiare. Ho iniziato la giornata ascoltando un po' di musica in portoghese giusto per darmi un po' la carica. It's also going to be really important to do the most difficult things. I'm gonna constantly ask myself, Simone, are you doing something difficult or is it too easy? If it is too easy, nothing is gonna stick. Hola, escucha, eh, yo estoy empezando mi challenge de portugués, eh, voy a aprender portugués este fin de semana. Eh, quería preguntarte, como el pan hablante que aprendiste portugués, Stefi, ¿cuáles son las cosas que te parecieron más difícil o un poco raras o quizás uh, las cosas que yo tendría que saber antes de empezar a aprender el idioma, justo para tener una, una idea mejor? Chao, muchas gracias. Ho pensato ci volesse una piccola premessa. Le parole che so in portoghese sono um, molto obbligato, um, hola, eu soy Simone, più o meno questo è tutto ragazzi. Dai che andiamo avanti. Ah ragazzi, importantissimo so dire anche eu no falo. Portugues. Parte 3. Azione. Ragazzi, è venuto il momento di studiare. Abbiamo definito il goal, abbiamo pianificato, ci siamo isolati, ora bisogna studiare. L'imprenditorismo, voi siete un ben preciso, apprendere a essere un impresario. Since I love learning languages with the comprehensible input method, I decided to start looking for a podcast in Portuguese. And uh, let's say that due to my good Spanish skills uh, and uh, the similarities between the two languages, i started directly by using material meant for native speakers. I found an awesome podcast called Resumo Kesci. I started looking for patterns to learn about how the phonetic of the language works and every now and then I'd shadow the podcast to start working on my pronunciation right away. Mesmo in un anno turbulento debido a pandemia di Covid-19, ho cercato di focalizzarmi principalmente sulle differenze sia in termini di pronuncia che di composizione delle frasi tra portoghese e spagnolo in modo da poter utilizzare massicciamente la mia conoscenza dello spagnolo per semplificare l'intero processo merece ser ben feito o che merece ser feito merece ser ben feito the problem is going to be to produce the language right because i want to be able to produce the language really quick this is a very useful way of learning the language but to be able to speak already uh, by the end of the weekend it's not gonna be optimal I still decided to start like that because I like the method I got to know that they pronounce the D as a G kind of every now and then I still have to understand exactly when and what are the rules hmm. behind it Is there something else I can help with? No In Spanish they would say buen dia and apparently here they say bon dia with a G right? And I also got to know that every time a word starts with a R, they pronounce it as a H. I'm also then gonna quickly check on Wikipedia, for example, a table with the IPA. I'm pretty sure I can find a comparison between the phonetics of the Portuguese language and of the Italian language in my case, or Spanish. Activo. Al posto di attivo, activo, activo. C'è questa C da qualche parte. Devo, devo ancora capire bene, sto cercando di decifrarlo, però... Decifrare da questo punto di vista la fonetica della lingua è utilissimo perché non sto studiando delle regole che poi non riesco a ricordarmi, ma 
sto decifrandole e quindi poi me le ricordo. Parte numero 4. Inizia a produrre linguaggio. Ovviamente di solito nel metodo di studio che utilizzo io per le lingue non comincio così presto a produrre linguaggio perché mi piace studiare la lingua con il metodo dell'input comprensibile come sapete se seguite il canale da un po' e richiede tempo quindi c'è un periodo muto, c'è un periodo di silenzio in questo caso visto che il mio obiettivo era parlare la lingua nel giro di pochissimo tempo ho iniziato a produrre la lingua forzando di fatto l'output quando l'input che avevo ricevuto non era ancora ottimale, nel senso che non era abbastanza. Now I'm using my personal technique that I call Archipelago Technique. I recorded a video where I talk about this technique more in detail, check it out if you're curious. Basically I'm just writing a text about myself, helping myself with Google Translate or any other software and I am expanding it over time. Morona Austria, Morona Austria, vivo, moro. Ok, falo russo, francese, italiano, alemano, spagnolo, dialetto austriaco, dialetto austriaco, G. E oggi comecei a aprender português. Oggi, oggi comecei a aprender português fondamentale ragazzi per migliorarsi in breve tempo ma per migliorarsi in generale è chiedere feedback chiedete feedback costantemente e ho cercato di implementare il feedback per riuscire a migliorare rapidamente capire dove stavo facendo errori e andare a correggere le cose che stavo sbagliando fin da subito here we are guys so I got the first correction on italki now I'm gonna check it and I'm gonna rewrite uh, what I wrote and then i already saw a couple of mistakes related to prepositions, so I want to drill prepositions and I want to drill as well past tense and future tense. Una volta scritto un testo e ricevuta la correzione, ho mandato questo testo corretto ad un amico brasiliano, madrelingua, quindi gli ho chiesto di registrare la sua voce leggendo il mio testo per poter fare shadowing sulla sua voce che legge il mio testo. Quindi di fatto sto facendo shadowing su un testo che ho creato io, c'è una connessione incredibile con questo testo perché è il mio stesso testo, questa è una tecnica splendida che consiglio a tutti e funziona benissimo. Olá a todos, como vão? Este é o meu segundo texto in português. Meu nome é Simone e sou italiano di Milano. Moro na Austria, na cidade di Graz. La full immersion, ragazzi, è fondamentale perché solo davvero immergendovi completamente e al 100%, anzi al 200% nella lingua, riuscirete ad assimilarla. Abbiamo già detto quanto sia fondamentale l'input, io non mi stanco mai di ripeterlo e il metodo della full immersion è super utile perché di fatto è come se io stessi vivendo in Brasile o in Portogallo o in qualunque altro paese si parla portoghese però in realtà sono in casa mia. L'immersione totale nella lingua obiettivo è fondamentale, ragazzi. È il metodo migliore per interiorizzare la lingua, per assimilare quelle che sono le strutture della lingua. I podcast sono un ottimo modo per farlo perché di fatto possono accompagnarci durante tutta la nostra giornata. Che tu stia facendo il caffè, che tu stia cucinando, che tu stia guidando, che tu stia facendo qualunque altra cosa, puoi portarti dietro un podcast e rimanere in costante contatto con la lingua obiettivo. Di fatto io ho passato tutto il giorno ad ascoltare podcast in portoghese Ogni tanto facevo delle pause perché è bene ed è importante che il cervello abbia tempo per rielaborare quello che è stato assimilato. Hola a todo il mondo, um, io mi chiamo Simone, sono so italiano e gosto molto di apprendere um, idiomas uh, stranieri e oggi um, comencei come sei a prender português. O português é uma língua muito interessante e eu gostei muito do processo do aprendizagem da língua 
porque eh, tenho amigos brasileiros do, do Brasil, claramente <risos> sou brasileiro, sou do Brasil e gosto muito aprender idiomas estrangeiros sem um, general falo um, russo francês espanhol italiano claramente sou sou italiano falo italiano e falo também alemão e um, dialeto austríaco porque uh, vivo na Áustria, vivo na cidade uh, de Graz. Graz uh, é uma cidade muito linda, muito bonita e um, está cerca... <risos> Está cerca das montanhas e hum, gosto muito, muito caminhar para as montanhas. Gosto muito fazer isso hum, com minha namorada, hum, que é austríaca. E juntos vamos para as montanhas... Hum, todos os fins de semana e bem não não todo fim de semana mas um, uh, frequentemente sim e bem show eu não sei que mais dizer dizer estou gostando realmente muito o processo de aprendizagem do um, idioma, da uh, língua português e um, é, é, é um, uma língua muito falada o mundo todo e um, acho que um, tendrá muitas oportunidades da uh, falar uh, a idioma e um, bem isso e todo creo e um, os vemos tchau credo que aceitar o fallimento seja parte do jogo não tudo andrá sempre como planificado algumas coisas funcionarão outras não funcionarão então deixar que o fallimento seja parte del gioco è fondamentale per non demoralizzarsi e restare motivati durante il corso dell'apprendimento è un mindset di crescita sperimentiamo qualcosa non funziona bene lo facciamo in modo diverso e andiamo avanti ho cercato in vano qualche sito internet con degli esercizi sulle preposizioni e cosa mi ero segnato ancora i verbi passati e anche il futuro ho scritto le preposizioni articolate soprattutto perché sono un po' diverse dallo spagnolo non ho trovato niente <ride> cioè ho trovato qualche sito ma che non, non è quello che cercavo penso che proverò con qualche applicazione Duolingo, Membrise, vediamo un po' cosa trovo per fare un po' di drilling e vorrei giocare un pochino con quello durante il processo di apprendimento ogni tanto è fondamentale anche fermarsi smettere di studiare, smettere di apprendere e lasciare che il nostro cervello rielabori le informazioni questo avviene durante il sonno, questo avviene se facciamo un pisolino pomeridiano ma avviene anche se semplicemente smettiamo di studiare e andiamo ad esempio a correre o facciamo qualunque altra cosa se ci siamo esposti alla lingua e il nostro cervello sa che vogliamo davvero imparare la lingua allora utilizzerà questi momenti di non attività per andare a rielaborare le informazioni perché avrà capito che per Simone imparare la lingua è importante questo passaggio sembra banale ma è fondamentale è meglio studiare un po' meno e lasciare al cervello quello che viene definito tempo di incubazione per rielaborare le informazioni che non continuare a studiare ma non avere il tempo di rielaborarle ho giocato un pochino con Duolingo per fare drilling sulle preposizioni un po', non tantissimo, devo fare un po' più di esercizi. Adesso penso che vado a farmi una corsetta perché ho bisogno di staccare un po'.
Ragazzi, io sono tornato dalla mia corsetta, mi sono fatto una doccia e tra poco cominciate con Exchange, quindi sarò curioso di testarmi in portoghese parlando un po' con qualcuno in portoghese. Vediamo un po' cosa succede. Non mi sento prontissimo, però vediamo. Non ho registrato il Language Exchange perché onestamente pensavo di essere in grado di dire due o tre parole e non di più, quindi sarebbe stato poco interessante. In realtà ho fatto un'intera conversazione e abbiamo parlato per un paio d'ore. Ho registrato allora l'audio mentre ero connesso, diciamo, con i ragazzi a parlare in portoghese. Ho tagliato qualche estratto per darvi più o meno un'idea di come è andata. Diamo un occhio. È una parte, una, una parte del processo di apprendizzaggio. È normale, adesso? È sì. Oh. Sì, sì. Alcun dia io... Quero sonhar em português. Ainda não está sonhando em português em Portugal? Não. Isso, geralmente, geralmente é um sinal que uh, está aprendendo bem. E quando vai passar, uh, acontecer, uh, isso é muito, muito uh, bem. Sim. Sim. Quando já está imerso no idioma? Geralmente uh, vou uh, para todas as uh, chat para falar com todos e uh, dizer bem-vindos. Uh. Eu também gosto da minha voz, mas eu aprendi a escutar bem, que eu tenho podcast também, então eu gosto de editar, né? E daí eu me escuto. Mas seu podcast é sobre o quê? Psicologia. Ai, que toque! Ah, interessante, Gilman. É. Uh -huh. Sim, já, já, já tem mais de um ano. Você é sagitário? <risos> Ah, eu não sabia, Simone, sim. eu não sabia. Não, não, tudo bem, tudo bem. Né? Eu não sei, não sei nada de todo, todo isso, de Sagitário e... Astrologia, sim, tudo, sim, né? sim. Você só sabe que então nasceu entre novembro e dezembro. Isso. <risos> sim. Já ajuda. Como é o típico Sagitário? Né? Divertitevi, ragazzi. Divertirsi é fundamental. Alla fine, imparare una lingua vuol dire comunicare, vuol dire connettersi con altre persone e questa gioia di stare con gli altri deve essere parte del processo di apprendimento. Nel Language Exchange, come probabilmente avrete notato, faccio un gran casino tra portoghese e spagnolo. C'è una interferenza molto grande, è però normale, è normale e so che l'interferenza scomparirà nel momento in cui con il portoghese arrivo più o meno a un B2. A questo punto non ci sarà più il problema dell'interferenza. È il primo giorno e mi sto aiutando davvero tanto con lo spagnolo per parlare in portoghese. Quindi è normalissimo, non pensavo onestamente che sarebbe stato possibile già dal primo giorno riuscire a partecipare ad un evento del genere e riuscire ad avere una conversazione del genere. Quindi ottimo, l'interferenza c'è, però ragazzi have fun during the whole process. Sto preparando la colazione intanto ascoltando un po' di musica e ho trovato una canzone per caso che si chiama Deve Ser Horrible Dormir Sim Mim che è splendido perché nella canzone lo ripetono tante volte questo è il titolo della canzone e da qua è semplicissimo imparare la costruzione deve ser che è molto simile allo spagnolo però usano una V che Sim vuol dire senza Mim io questo già lo so perché l'ho incontrato ieri però mi ricorda sempre che c'è una M in fondo e ogni volta in, che in spagnolo o, oddio ogni volta non lo so però spesso quando in spagnolo abbiamo una N Sin in portoghese diventa Sim Ok, quindi c'è questa fase di pattern recognition di fatto che è molto importante per velocizzare l'apprendimento e ascoltando canzoni interiorizzi questa parte in maniera quasi meccanica ovviamente poi io me la scrivo giù e ci ritorno perché bisogna fare review ogni tanto perché sennò lo senti una volta è difficile che rimanga e sono canzoni a caso che sto ascoltando su Spotify alcune le salvo in una playlist e poi più avanti andrò a risentirle per incontrare di nuovo le frasi che mi interessano sbaglia ragazzi sbagliamo, sbagliamo, sbagliamo continuiamo a sbagliare più errori facciamo più grazie al feedback che riceviamo possiamo correggerli se correggiamo gli errori possiamo migliorare è il metodo più veloce per migliorare ragazzi facciamo errori andiamo a capire dove sono e miglioriamogli è un feedback positivo ragazzi abbiamo già parlato di questa roba nel ciclo delle abitudini è molto simile il concetto è veramente lo stesso ho iniziato il secondo giorno con un altro video un'altra registrazione per capire dove ero arrivato e che cosa andare a correggere, dove focalizzarmi. Registrarsi, riascoltarsi e andare a correggere i propri errori è utilissimo per migliorare le lingue. Diamo un occhio. Hola, buon dia a tutto il mondo. E secondo dia di apprendizaggio del portoghese. E ontem, a noce... Uh, partecipei ao Language Exchange, que organizo uh, 
todas as semanas e um, foi tudo muito bem uh, porque um, falei muito muito mais de lo que Uh, pensava e gostei muito uh, da jornada da aprendizagem gostei muito falar com uh, uh, com meus amigos uh, e foi foi muito interessante é stato devo dire muito muito útil fare il video che ho fatto prima sul divano dove cercavo di dire due o tre cose in portoghese perché l'ho rivisto e mi sono accorto dei vari errori che sto facendo quindi inizierò esattamente andando a lavorare su questi errori perché è un processo continuo quindi è stato super utile sono contento di essermi registrato e partirò da lì alla fine ieri non sono più riuscito a fare drilling sul passato di alcuni tempi verbali e credo che si noti nel video che ho fatto Quindi vorrei fare questa cosa, vediamo un po' e poi vorrei lavorare su frequency list, quindi cercherò di prendere le parole più comuni e di creare delle frasi, di lavorarci un po', di giocarci un pochino per interiorizzarle in qualche modo. So, apart from eating blueberries, here I am checking my own video trying to identify mistakes and I'm writing down sentences using the very same structures that I was using in the wrong way in the video. I'm also going to look up on the internet for some frequency lists to learn the most common verbs that I haven't already learned from the podcast. Usually I'm not a big fan of frequency lists because they don't provide you with the context, which is crucial. It is really crucial if you want to be able to use those verbs and words in a conversation. You can improve the efficiency of this method by writing down a few sentences with the high frequency words, creating context around them. I realized they have this word ficar, which is everywhere, is popping up every five seconds. So I guess it is uh, pretty idiomatic. So I want to try to learn a few expressions that uh, are using ficar. For example, ficatudo, ficatudo bene. It means everything is all right, uh, apparently. Uh, va tutto bene in Italian. E quindi vorrei capire un attimino come funziona e provare a introdurre qualche frase nel mio vocabolario attivo. Sta imparando eh, portoghese fra quanto tempo? Eh, come sei on time. Sì. <ride> e, ma è, uh, gosto molto uh, da lingua portoghese uh, e fichei bitolato la lingua e gosto molto aprendere e il processo di apprendizzaggio chiaramente eh, eh, faccio molti errori er- eh, ma è normale eh, il processo di apprendizzaggio della lingua eh, credo. E, sì, no um, gosto molto um, di studiare la lingua e, come sei a um, Falar ontem uh, na Language Exchange uh, para pa primeira vez e sim, é, de vez em quando um, tenho um pouco de interferência uh, com espanhol, uh, mas uh, isso também é uh, normal, sim. Simone, é, vou aí é, que, que eu parlo com te em português ou italiano? Ah, em português, em português, português uh, tá. está bem, é. está bem, sim, sim, sim. É, de, de, de que região uh, do Brasil é você? Ah, é, vamos lá. É, eu sou de Pernambuco, do Nordeste do Brasil. Oh, interessante. Uhum, uhum. E é, qual, é a, qual é a, a cidade? cidade a, ci, a minha cidade natal chama-se Garanhuns. Garanhuns. É grande, é mais, grande mais. cidade? Ou... Não, não muito grande. Uhum. Temos, acredito, hoje uns 130 mil habitantes. Oh, ok. É, <risos> mas a minha cidade natal, mas hoje eu, moro, hoje eu vivo... Hoje eu, me, eu resido em uma cidade chamada Caruaru. É Caruaru. Caruaru. 
É, uhum. 100 km. Hum, é a... Já é uma cidade bem maior. Uhum. A, a interno do país ou... É, o uh... mesmo, é na mesma, vamos dizer assim, na mesma região do... De... Próximo a... É, também fica no estado de Pernambuco, uhum. certo? Sim. É próximo de Garanhões, uns 100, 120 km. Ciao ragazzi, eccoci. Ho appena fatto più di un'ora a parlare portoghese con un amico. Ho la testa che mi sta letteralmente scoppiando. <ride> e sono molto contento dei risultati, però. Ho fatto un sacco di errori, una quantità infinita di errori, credo. Ma la comunicazione è stata piuttosto fluida. Abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato. È stato molto bello, molto interessante e sono super, super contento. Credo di essermi meritato almeno una mezz'ora di cazzeggio completo adesso. <ride> Dopo una lunga giornata di studio ho deciso di rilassarmi un po' guardando una serie su Netflix in portoghese. Ho trovato una serie che si chiama 3% e in realtà poi nelle settimane che hanno seguito questo primo weekend di Full Immersion mi sono letteralmente ammazzato con questa serie su Netflix, nel senso che ho guardato, mi sembra che sono tre stagioni in relativamente poco tempo. È di nuovo un ottimo modo per esporsi a input, soprattutto se trovate una serie che vi piace. Eccoci di nuovo ragazzi, io ho deciso di cucinare un dolce in portoghese. Ho chiesto ad un'amica una ricetta e farò un dolce in portoghese per fare una sorpresa a Monica quando arriva a casa questo pomeriggio sono un pessimo cuoco quindi non, non credo che verrà fuori niente di buono però voglio provare un pochino ed è un modo splendido per imparare vocabolari in una lingua straniera alla fine perché di fatto devi cucinare quindi sei concentrato sull'output che è cucinare e impari in maniera naturale tutti i vocaboli relativi al cibo ho ascoltato un po' di podcast trascrivendo le parole che non capivo, le parole nuove Mi sono concentrato un po' su questo Ho scritto sul mio quaderno un altro paio di testi Ma in generale oggi è stato un giorno, una giornata abbastanza easy Abbastanza tranquilla, non, non ho fatto chissà quante cose È arrivato il momento di provare a cucinare invece Mi sono cercato una ricetta in portoghese e cerchiamo di fare una specie di torta che vorrei fare e vediamo cosa viene fuori non garantisco niente perché come detto sono un pessimo cuoco dai che proviamo vediamo cosa viene fuori ah ovviamente mi ascolto i miei podcast mentre cucino l'esperimento di questo weekend può considerarsi riuscito sono stato molto contento dei risultati che sono riuscito ad ottenere in così poco tempo e grazie ad uno studio preciso e concentrato non voglio però che questo diventi uno standard, con questo video vorrei far capire che in effetti sì, si può imparare a comunicare in una lingua straniera in relativamente poco tempo, se sappiamo come farlo, però questo non vuol dire parlare una lingua. Bisogna anche considerare che parlo molto bene spagnolo e che sono italiano. Sarebbe stato impossibile raggiungere gli stessi risultati con una lingua molto diversa e molto distante dalla mia madrelingua e o da lingue che già parlo molto bene. Imparare una lingua, ragazzi, è una maratona, non è uno sprint, non mi stancherò mai di dirlo. Quello che ho fatto io in questo caso è stato iniziare la maratona con uno sprint, però so benissimo che se non continuo a studiare tutti i giorni in maniera costante e a restare in contatto con la lingua, questo weekend di fatto non sarà servito a nulla. I believe the most important thing, and not just when it comes to language learning, is to enjoy the process. Enjoy the process, whatever you are doing. If it's a language that you are learning, if you are learning any other skill, the process is extremely important. Enjoy it, don't focus too much on the final result, because otherwise it gets frustrating. To me, language learning is happiness. To me, language learning is so much fun. So much fun. I'm super happy when I talk about it. I'm super happy to try to decipher a new language and to dig into the structure of the language, the phonetics of the language. Have fun, guys, and see you next time. Ciao.